我问你，你实话告诉我，你们丽都天意是不是也偷过西安贷？是。西安贷出事前，你们丽都天意撤资，你是不是没有告诉我爸爸？是。就打幺零，冷静下来了。我只是好心的提醒你，你今晚从这里跳下去，跳完之后糊自己一脸血，是不是刺激又好看？走开啊！呃，要不我给你讲故事吧，很短，就几句话。九几年，有个国营暖瓶厂，厂里有个技术工，为人仗义疏财，借了不少钱给工友。他失业之后啊，债都要不回来，家里孩子上不了学，饭都吃不上了，是不是也很惨？他想跳楼吗？想。他在厂里的屋顶上坐了一夜。这一夜啊，他就一直在想，自己究竟能有几条路。等到了天亮之后，他看到照常升起的太阳，他回到破产的暖瓶厂，把滞销货少抄了一份。整理了个产品目录，辗转十几天，跑到俄罗斯找买家。后来这些问题就都迎刃而解了。这就是他想出来的路。只要你想，就会有路。路是人走出来的，腾跃就是爸爸我走过的路，也是自由基的起点。也是你妈妈和我的起点。你妈妈走得早，但是我还在。只要我活着，一切都有希望说完了吗？今晚月黑风高，人一时糊涂，确实可能不知道自己该选择哪条路。说的差不多。出国是条路，留在国内找工作也是条路。啊，当然了，如果你想从这里跳下去，那也算是条路。你再好好考虑考虑吧。
。你干嘛？还有六个小时就天亮了，我也想看看，天亮之后风究竟是从哪条路上刮来的。哎，你好好想吧，我在这睡会儿。